জানিয়ে দিব হাতে থাকা গুরুত্বপূর্ণ বাংলা আপডেট সংবাদ প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম বাংলাদেশের মানবাধিকার নিয়ে সহায় সংস্থার বিবৃতি প্রসঙ্গ জাতিসংঘে এরপর জানিয়ে দিব বিজয় দিবস ঘিরে ঢাকায় জমায়েত করবে বিএনপি আরও জানিয়ে দিব ওবায়দুল কাদের বলেছেন নির্বাচনে সেনাবাহিনীর দায়িত্ব পালনে আপত্তি নেই এরপর জানিয়ে দিব সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা শুনলেই সরকার বিচলিত হয়ে পড়ে বলছেন রিজভি এদিকে নির্বাচনে থাকবে না জাপা এবং সর্বশেষ জানিয়ে দিব অবরোধের সমর্থনে কমলা পড়ে ইশরাকের নেতৃত্বে মিছিল শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এখন বিস্তারিত তবে অনুরোধ থাকবে ভিডিওতে একটি লাইক করে দিন এবং কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার মূল্যবান মতামত বাংলাদেশের মানবাধিকার নিয়ে ছয় সংস্থা বিবৃতি প্রসঙ্গ জাতিসংঘে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি আগামী সাত জানুয়ারির জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে নাগরিক পরিসার সংকুচিত হওয়ার বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে যৌথ বিবৃতি দেয় মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা বিশ্বের ছয়টি সংগঠন সেই বিবৃতির বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে জাতিসংঘে প্রেস ব্রিফিংয়ে মঙ্গলবার বারো ডিসেম্বর স্থানীয় সময় জাতিসংঘের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে ওই বিবৃতি নিয়ে এক সাংবাদিক জানতে চান রবার্ট এফ কেনিটি হিউম্যান রাইটস and international coalition against enforced ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স সহ ছয়টি শীর্ষ মানবাধিকার সংস্থা মৌলিক মানবাধিকারের সুরক্ষায় বাংলাদেশের জনগণের পাশে দাঁড়াতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশে মৌলিক মানবাধিকার এবং ভোটাধিকার রক্ষায় জাতিসংঘে কি ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করছে জবাবে মুখপাত্র ডোজারিক বলেন এ বিষয়টি নিয়ে আমরা অব্যাহতভাবে সব পক্ষের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছি এবং জাতিসংঘ তরফ থেকে বারবার একটি অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলে আসছি আমরা এমন অবস্থা দেখতে চাই যেখানে সব বাংলাদেশিরা কোন ধরনের ভীতি প্রদর্শন এবং প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই যেন ভোট কার্যক্রমে অংশ নিতে পারে আজ মঙ্গলবার বারো ডিসেম্বর রবার্ট এ কেনিডি হিউম্যান রাইটস আর এফ কে এইস আর ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট জাস্টিস প্রজেক্ট সিপিজেপি দ্য ইউনাইটেড এগেনস্ট টর্চার কনসোর্টিয়াম ইউ এ টিসি এশিয়ান ফেডারেশন এগেনস্ট ইন ভলান্টারি ডিসঅ্যাপিয়ারেন্সেস এ এফ এডি অ্যান্টি ডেথ পেনাল্টি এশিয়া নেটওয়ার্ক এডিপিএন এবং ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিশন এগেনস্ট এনফোর্সড ডিসঅ্যাপিয়ারেন্সেস এর আইসিএডি ওয়েবসাইটে যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে বিবৃতিতে আগামী সাত জানুয়ারি বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের দিকে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদিকে মানবাধিকার পরিস্থিতি এবং নাগরিক সমাজের স্থান সংকুচিত হয়ে আসার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তারা বিজয় দিবস ঘিরে ঢাকায় জমায়েত করবে বিএনপি চলমান হরতাল অবরোধের মধ্যে আগামী ষোলো ডিসেম্বর বিজয় দিবসকে উপলক্ষ করে ঢাকায় বড় জমায়েত করতে চায় বিএনপি ওই দিন রাজধানীতে বিজয় শোভাযাত্রা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দলটি দলে গুরুত্বপূর্ণ নেতারা জানান বড় জমায়েত করার জন্য জাতীয় দিবসের কর্মসূচিকে সুযোগ হিসেবে কাজে লাগাতে চান তারা আগামী আঠারো ডিসেম্বর রাজধানীতে বিজয় দিবসের শোভাযাত্রা করবে আওয়ামী লীগ গত সোমবার বিকেলে আওয়ামী লীগ এই কর্মসূচি ঘোষণা দিয়েছে আওয়ামী লীগের ঘোষণার পর সোমবার রাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির বৈঠকে বিজয় দিবসে শোভাযাত্রা করার সিদ্ধান্ত হয় গতকাল নির্বাচন কমিশন আঠারো ডিসেম্বরের পর নির্বাচন সংশ্লিষ্ট নয় এমন সভা সমাবেশ নিরুৎসাহ করার ঘোষণা দিয়েছে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু কালের কণ্ঠকে বলেন প্রতি বছরের মতো এবারও তারা বিজয় দিবসে শোভাযাত্রা করবেন দলীয় ফোরামে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে গত দশ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে ঢাকা সহ সারা দেশে মানববন্ধন করেছে বিএনপি আঠাশ অক্টোবর ঢাকায় মহাসমাবেশে তেতাল্লিশ দিন পর রাজধানী সহ সারা দেশে দলীয় ব্যানারে এই কর্মসূচি করল দলটি কিন্তু সেদিন জ্যৈষ্ঠ নেতাদের কর্মসূচিতে দেখা যায়নি মধ্যম সারির অনেক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন ওবায়দুল কাদের বলেছেন নির্বাচনে সেনাবাহিনীর দায়িত্ব পালনে আপত্তি নেই বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সেনাবাহিনীর দায়িত্ব পালনে আওয়ামী লীগের কোনো আপত্তি নেই বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি আরও জানান জোটের শরিকদের আপত্তি ও দলীয় প্রার্থীদের অস্বস্তি সত্ত্বেও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা নেই মঙ্গলবার বারো ডিসেম্বর রাজধানী ঢাকার ধানমন্দিতে আওয়ামী লীগ সভাপতি কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে একথা বলেন ওবায়দুল কাদের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন প্রতিযোগিতার কোনো বিকল্প নেই এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচনের কোনো সুযোগ নেই বিএনপি দেশের নির্বাচন ও গণতন্ত্রের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি তাই গণতন্ত্র সংকটে পড়েছে দেশ সহিংসতা ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে সাত জানুয়ারি জাতীয় নির্বাচনকেও বানচাল করার চেষ্টা করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন কিছু লোক ও বিএনপির মতো কিছু দলের বিদেশিদের কাছে দেশের বদনাম করে তাদের অবরোধ মানে বাসে আগুন দেওয়া এবং গুপ্ত হামলা করা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জানান যে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে সেনাবাহিনীর দায়িত্ব পালনে আওয়ামী লীগের ক
উল্লেখ করেন তিনি এদিকে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সেনা সদস্যদের মোতায়েনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সোমবার এগারো ডিসেম্বর বৈঠক করছে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন পরে এ বিষয়ে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওয়াকার উজ্জামান তিনি জানান নির্বাচনের আগে ও পরে ১৩ দিন সেনাবাহিনী চায় নির্বাচন কমিশন বৈঠকে এ বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা শুনলেই সরকার বিচলিত হয়ে পড়ে বলছেন রিজভি সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা শুনলেই সরকার বিচলিত হয়ে পড়ে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি তিনি বলেন সরকার ভীতির মধ্যে পড়ে যায় কি পরিণত হয় এই আশঙ্কায় সরকার অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন দিতে চায় না আজ মঙ্গলবার ভার্চুয়াল ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন জাতিসংঘে পাঠানো পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনের চিঠির সমালোচনা করে বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি বলেছেন একদিকে চিঠি দিচ্ছে আরেক দিকে বলছে দূরত্ব কমে আসছে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড দ্বিমুখী সরকার আসন গেড়ে আছে রুহুল কবি রিজবি বলেন সরকার বলে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি কমে আসছে কিন্তু জনগণের সঙ্গে যে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে তা কমানোর উদ্যোগ নেয়নি জাতিসংঘে চিঠি দিল আবার দূরত্ব কমানোর কথা বলছে আসলে বিশ্বের নানা প্রান্তে থেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক চাপের মুখে আছে বিএনপির এই নেতা বলেন ব্যবসায়ী শিল্পপতি চাকরিজীবীরা হতাশ ও শঙ্কার মধ্যে দিয়ে যাপন করছেন নির্বাচন সুষ্ঠু করতে গেলে সরকারের পদত্যাগ ছাড়া বিকল্প নেই অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনকে মাটি চাপা দিয়েছে সরকার বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন নিয়ে তারা তামাশা করে নির্বাচনে থাকবে না জাপা জাতীয় পার্টিকে নিয়ে বিপাকে পড়ে গেছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দলটি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে নাকি শেষ মুহূর্তে সতেরো ডিসেম্বর মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন দুই হাজার সালের মতো মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেবে তা নিয়ে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে মনোনয়নপত্র দাখিল করার পর থেকে দলের চেয়ারম্যান জি এম কাদে নীরব রয়ে গেছে মহাসচিব মুজিবুল হক আওয়ামী লীগের সঙ্গে বৈঠক করে তিরিশ থেকে চল্লিশটি আসনে নির্বাচিত হওয়ার নিশ্চয়তা চেয়েছেন কিন্তু গতকাল জাতীয় পার্টির প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেগম রওশন এরশাদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জাতীয় পার্টির সঙ্গে আসন সমঝোতা না করার অনুরোধ জানিয়েছেন এমন পরিস্থিতি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন জাতীয় পার্টি শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে থাকে কিনা তা নিয়ে আশঙ্কা আছে আমাদের দলের অনেকেরই আশঙ্কা আছে দেশে জনগণের মাঝেও এটা নিয়ে একটা শঙ্কা আছে ডেমোক্রেসিতে অনেক কিছু সম্ভব গণতান্ত্রিক নির্বাচনে বয়কট করা ওয়াকআউট করা এসব বিষয়ে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে সব জায়গাতেই আছে কি হবে এটা তো এই মুহূর্তে বলতে পারছি না হলেও হতে পারে কিন্তু এ ব্যাপারে এই মুহূর্তে আমি কি করে বলবো জাতীয় পার্টি নির্বাচন থেকে সরে যাবে কিনা থাকবে জাতীয় পার্টি শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে থাকবে কিনা সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সন্দেহ নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মুজিবুল হক বলেন প্রধানমন্ত্রী কি বলেছেন সে বিষয়ে আমার কোনো কথা বলার সুযোগ নেই আমাদের সন্দেহ করবেন কিনা বা করেন কিনা সেটা ওনার বিষয় আমি শুধু একটা কথাই বলতে চাই জাতীয় পার্টি নির্বাচন করার জন্য এসেছে নির্বাচন থেকে চলে যাওয়ার জন্য আসেনি অবরোধের সমর্থনে কমলাপুরে ইশরাকের নেতৃত্বে মিছিল দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে তফসিল বাতিল বেগম খালেদা জিয়া সহ বিরোধী নেতাকর্মীদের মুক্তি এবং সরকার পতনের এক দফা দাবিতে এগারোতম ধাপের ছত্রিশ ঘন্টা অবরোধের সমর্থনে রাজধানীতে সড়ক ও রেল লাইন অবরোধ করে মিছিল করেছে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা এই মিছিলের নেতৃত্ব দেন বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক কমিটির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন বুধবার সকালে মিছিলটি কমলাপুর আইসিডি থেকে শুরু হয়ে টিটিপাড়া রেল লাইন কিছু সময় অবরোধ রেখে সাদেক হোসেন কমিউনিটি সেন্টার হয়ে মতিঝিলের মধুমিতা সিনেমা হলের সামনে গিয়ে শেষ হয় এ সময় কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে এবং সরকার পতনের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেওয়া হয় মিছিলে কেন্দ্রীয় যুবদলের সহসভাপতি গোলাম মোস্তফা সাগর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বিল্লাল হোসেন তারেক ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবদলের সাবেক সদস্য অভি আজাদ চৌধুরী নাহিদ ছাত্রদল ঢাকা মহানগর দক্ষিণের যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুর রহিম ভূয়াসহ ওয়ারি ও গ্যান্ডারিয়া থানা যুবদলের ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন